，今天我要向大家介绍台湾一九六零年代十大名画家之一陈丹成。陈丹成最有名的就是他的大写意的《草虫》跟《花鸟》，实际上他的山水和人物也是非常棒的。陈丹成是一九一九年到二零零九年，山东即墨人。小时候家里很贫穷，但是却因为他祖父带他到集市的时候，他看到了中国的民间年画，而开启了他画画的天赋。他到台湾以后，曾经教过基隆中学、建国中学。在中国文化大学做美术系教授和系主任，还有国立艺专美术科的科主任，一共教书教了五十年，真是桃李满天下。学生还包括了庄莱德大使夫人庄富兰芝，人家称他是书画印三绝集一生。一九九零年。他成为台湾第一位到法国巴黎高等美术学院教书法、绘画及篆刻的客座教授，得奖无数，作品被全世界许多美术馆收藏。我们先来看这第一张画的题拔，写的是庄莱德大使、富兰芝夫人立赏，人迎元旦。陈丹成写，就是一九六二年的一月一号，他送给大使夫妇两人欣赏的。现在我们再来看这张画，他用的是大写意的笔法，寥寥数笔就画出了雄赳赳、气昂昂、跨步向前却瞬间回首的攻击。如果他不是有。一身扎实的写生功夫，而且有观察细微、熟记于胸的超凡能力，普通人是绝对做不到的。至于这张画的竹子，我们可以看出竹枝是坚韧有力，粗细相间，竹叶是浓淡有致。他画出了花中四君子之一。象征坚韧不屈而正直刚毅的竹君子图像，由此也可以看出他的品德。这一张画叫做《祝觉图》，是中华民国六十五年九月，写于圣地牙哥美术馆，陈丹成写阙，姚梦古画竹并题。这是一九七六年的时候，陈丹成来圣地牙哥美术馆办个人画展，他们两个当场画了这张画。陈丹成画的是雀鸟，姚梦古画的是竹子，然后还有写了这个提拔。这个推测画完之后，他们送给庄夫人，要感谢她促成了这个展览。只是因为画心没有拓，也没有表，所以后来庄夫人把所有没有拓表的画呢，通通送给了圣地牙哥中华历史博物馆。所以今天我们才在这个展览会上看到了这一张有纪念性的历史画作。最后，我们看这这张三清图，提拔是。癸丑冬月，庄富兰之画眉，董梅珍直兰，陈丹成补菊。意思就是，在一九七三年的冬天，庄富兰之画的是梅花，董梅珍植的是兰花，然后陈丹成补的是菊花。那董梅珍是谁呢？董梅珍是当时行政院长余国华的夫人，而陈丹成当时不但是蒋夫人、宋美龄的国画老师，而且也是很多官夫人的老师。所以，当傅兰芝到了台湾的时候。
蒋夫人就介绍了她所有的画画老师给庄夫人，所以庄夫人后来国画能够画得这么好，实际上是因为她站在巨人的肩膀上，老师都是有名的大家之故。最后，陈丹成补了菊花以后，就用他精湛的篆刻字体写了这个书法题跋。记下了三人合画的难得的作品，这就是我今天和大家的分享，希望大家按赞、分享和订阅，谢谢。